come to the world of Battle of Thrones Heavens and commit it with me to improve your combat chi at break the limits. Download now to get great rewards. 三宝塔是仙人及智慧所修筑的一座能够将天地间零散飘荡的元素能量聚集在一处的非常特殊的魔法建筑。灵种之所以会诞生，正是因为在某处元素特别密集的地方。经过岁月的淬炼，渐渐演化而成。三宝塔的位置和构造，正是可以将方圆数千公里的能量汇聚起来。院长，这就是此次进塔修炼的学生莫凡，你们领他进去吧。他一会有新生获得入塔资格。学弟，你的机缘真是让我们羡慕。运气罢了，跟我来吧。这三步塔从外面看直径最多五十米，可这条通道怎么感觉没有尽头啊？知道这里为什么叫做三步塔吗？岂止三步，这都走了三万步了。你恐怕还没有接触到空间系的一些理论。哦，空间有一个概念叫做一步千丈，两步万里，三步无疆。三步塔其实也叫做无疆之塔。虽然它从外面看并不是非常宏伟壮阔，可里面的空间却很难走到头。空间学，这倒是第一次听说。三步塔有很多层空间，每往上一层，能量就会越大。哦，啊！踏上这阶梯，就开始你的修炼了。接下来你自便吧。会又没告诉新手吧？什么？哦，你是说每上一小级的阶梯，空间产生的重力叠加，就会强行加快消耗他们的魔能，是吧？哼，这有什么好说的？你应该告诉新手，不要擅自到二层。二层的空间重力叠加将比一层强两倍不止。普通中阶魔法师在半途上，魔能就会消耗殆尽了。一旦魔能消耗殆尽，魔法师多半会出现昏厥状况，没法继续冥修和练习把控的。很多人就是那么不自量力，即便你提醒，他们也会去尝试。你这样可不好。哼，凭什么他一个轻小气新生能够进入三步塔？我们却需要在这里守卫整整两年的时间，才能换取到一次进入三步塔的修炼机会。总之，他已经开始修炼了，我们不可擅入，就看他造化吧。
就已经比往常快了二十倍不止，那要是到二层，岂不更厉害？果然修炼一个小时，相当于在外面明修一整天。啊，要不试着往更高的地方走。一级和二级平台的星云差距还真是大，雷系与火系竟然这么快就迈入到第二个级别。但是魔能的消耗也是巨大的，还剩一天的修炼时间。百倍的修炼速度，<笑>猎犬，九攻。Oh. 莫凡同学，呃，修炼还顺利吗？哎，三步塔果然名不虚传呐、啊，整整高达八十倍的元素浓度，要是能在里面多待些时日就好了。哈哈哈哈他他上了第三级平台，这下你该失望了吧？这小子还挺有造化。经过这次修炼，我想应该很快就要到达唐月老师所在的领域了。虽然不知道他现在是否已经突破到更高的境界，但怎么说也离他更进一步了。对不起，您拨打的电话已关机。是星云魔器，高手都有自己的际遇啊。好久没见着你人了。哦，你的修为提升的好快，看来这段时间也是为了这次主校区的考核在忙。我都差点把这事儿忘了。这么重要的事情你都能忘啊？如果不把握这次升入主校区的资格，就得在青校区再等三年，荒废了学业不说，甚至可能无法顺利毕业。长得这么漂亮，说话却婆婆妈妈。好了，我抓紧准备就是了。不管怎样，学业还是不能弃。我树敌众多，估计主校区考核也将是一次残酷的考验，更不用说那些随时可能下手的黑教廷了。我很欣慰看到你们的成长，但魔法师这个身份是带有危险的，你们必须不断的逼着自己变得强大。之前有人将主校区的考核比作一个笼罩在我们整个青校区的魔鬼，不断鞭策着你们。这个比喻没有错，因为现实世界是更残酷的。为了保证你们的安全，同时也为了给社会输送合格的魔法人才。校方规定，修为没有达到终结法师级别的学员，一律没有参加主校区考核的资格。在座的各位都是学院中的佼佼者，希望在接下来的主校区考核中获得优异的成绩。哎，听说今年的考核有些不一样。哦，是吗？好像是校外出现突发事件。嗯，前几天得到消息
，一支魏方还未驯化完成的暗影妖兽发生出逃，尽快将暗影妖兽捉拿并交给魏方，就是这次主校区考核的项目。大家也不用有太多的顾虑，暗影妖兽没有杀戮之心。另外，这次考核的优胜者会有嘉奖，奖励是进入三步塔修炼的机会。记住，暗影妖兽拥有暗影系的一些能力，行踪隐蔽不易发现，所以大家除了用魔法，还要学会用脑子。祝各位好运。莫凡，哎，你等等，莫凡，这次考核你有什么想法？首先，暗影妖兽对牛肉有着极大的癖好；另外，它们尾巴的毛会发出微弱荧光，而春天正是暗影妖兽换毛的季节。明白了？呃呃，好像明白。哎，这些你怎么知道的？查查资料，分析一下就知道了。学会用脑子。这次考核竟然可以团队作战的，你加入我们吧！有我这个智囊，再有木姐姐这样智慧与实力双全的。再加上你这个暴力狂、超级能打的，绝对所向披靡。你们找别人吧。又做独行侠，这人怎么这样？也就我跟木姐姐不嫌弃你，你还不领情？我，图图，别胡闹。以我现在的处境，太多危险不可预知。他们误解就误解吧，也只得如此了。莫凡先生，您要的资料已经整理出来了，这些都是近期发生食品类的失窃案，但是资料不是很多。像这种食物丢失的事件，一般很少会有人来聘请猎法师。嗯，那最近的一次是什么案子？应该是港口附近有一大批进口的肉类食品被盗。好的，谢谢。另外，如果有新的案件发生，请马上通知我。哦，没问题。谢谢了。果然来过，暗影兽饭量惊人，追踪规模较大的食品失窃案这个思路，看来行得通。估计来晚一步，他应该已经离开了。哦，哪位？猎人先生，是我。我们刚刚接到线报，在曲江岸的一家食品加工厂有大量牛肉失窃，您要不要去看一看？好，我这就过去。马上就过去。你做的很好，莫凡，快去吧，黑处妖正等着你呢。这个。维斯，你留在外面，看见目标出现，马上通知我们。是。待会儿血祭是要抓活的，行动不能失败，否则后果你们是知道的。小子，等你半天了！啊，怎么是你？永基，是雷谢。直接干掉他！既然是莫凡的同学，那就带回去，听从教师大人发落。我带着这小子走，你们留下，把那女的处理了。放开我！放开我！露、啊、露，小婷，干掉他！不要了！救命！救救命啊！
有这么大个阵仗，是在等我吗？目标出现。又是霹雳，即便是中阶雷系，最多解决一只黑触妖罢了。哼，孤陋寡闻。霹雳，夜叉。这就到医院了，别说话。莫凡，他们抓走了赵婷。你说什么？教师大人，我们的计划就是被这小子给撞到了。宇航，你竟然是黑教廷的人！许昭婷。你这个人不人鬼不鬼的笨脸怪物！哼，既然是老相识了，那我可要特别优待你。我让你感受一下，什么才是真正人不像人，鬼不像鬼。<笑>